vrea să-mi povestești un pic despre câinii de intervenție, câinii de securitate, câinii de uh, poliție chiar, da? câinii care efectiv întâlnesc nenumărate în serviciul lor la un moment dat, alături de om, întâlnesc nenumărate tipologii de manifestare a, a oamenilor, să zicem, recalcitranți de pe stradă. De acolo ei trebuie să se activeze, să reacționeze. spune care este secretul uh, dresajului câinelui de. Câinelui uh, eficient în orice situație. De intervenție, da? Care este secretul, adică cum ar arăta acest dresaj ca atunci când merge pe stradă omul să știe exact ce. Există acolo niște mici, Există mici uh, trucuri. O să, o să trec direct la extreme. După ce ai trecut de toți pașii cu da, câinele, da. For, vorbim de câinele gata, lucrat, da, care este da, în teren. Este în teren. Câine da, care a ieșit în teren. Imaginăm acel tablou în care chiar nu, se întâmplă. Da, nu poți să-ți imaginezi nimic. Întotdeauna uh, tabloul din teren este altul decât ăla pe care ți l-ai imaginat când te urci mm. în mașină să pleci la intervenție. Chiar și când ți se relatează, da? Vezi că o să găsiți și găsești altceva, că între timp s-a schimbat scena. Trebuie să fii atât de extrem, atât de inventiv, atât de reinventiv în scenariile pe care le faci cu câinele de real. În scenarii, în dresajul câinului, la extrem practic, la extrem. ca el să fie pregătit pentru orice situație. Din pentru orice, care... inclusiv să muște dintr-un mort, dacă vrei. Pentru că mortul poate nu fi mort de fapt, doar se preface. Ce faci cu un tip al, care stă, care face pe mortul și de fapt are un automat sau este pe punctul de a arunca o grenadă sau are un cuțit deci Să iau în calcul și păcălirea câinelui, asta. inducerea în eroare La un moment dat ai să râzi, mă bazez foarte mult pe comanda verbală care, sau pe comandă Și personal aș vrea să spun că nu cred, în, nu cred că paza este altceva decât tot disciplină sau atacul de pază sau, scuze mă comanda de atac. Pentru că așa cum la fiecare comandă de șezut îmi doresc câinele să, să execute asta, că e ploaie, că e vânt, că, ce știu eu, în orice împrejurări, că e în lift și se mișcă, așa că poate fi primordial sau este mai primordial când spun atac să muști, ca am zis eu. La un moment dat vreau să fie suficient, ca am zis atac, încă să zici, bă, dacă am o gândire, de, dacă, dacă am lucrat greșit câinele, păi da, dar nu se mișcă. Păi, de ce să... păi da, dar nu are bici în mână. Da, el practic să fie condiționat la cuvântul ăsta. Am, am spus atac, e ca și cum, nu, e ca și cum ți-am spus șez. Suntem pe stradă, intervenție reală. Acel câine uh, se activează. Vreau să întreb un lucru. Câinii aceia pe care îi vedem de intervenție, indiferent ce fel de intervenție, câinii au vreun pic de disciplină în ei? Eu zic că ar trebui să aibă. Mai puțin câinii pentru armate care au misiuni clare, unde misiunea este dute și doboară pe ăla. Uh, am întâlnit uh, în rândul pasionaților, nu a adresorilor, dar nu pasionaților care cochetează cu dresajul, stăpâni pasionați cu state vechi de plată ca și posesori de câini. Oamenii al meu, îți spun eu din experiență, dacă faci prea multă disciplină, nu e bine. Că nu o să mai fii atât de bun la pază. O tâmpenie pe care o demitizezi imediat. Și de la Pentru că și de dresaj de poliție, în Anglia, de exemplu, da. nu vorbim de România, în Anglia, învață câinii aceia 
și elemente de disciplină? Da, pentru că legea îi obligă, în primul rând. Cum arată disciplina reală? Hai să vorbim, că am, că am spus de protecție, hai să ne referim un pic și la disciplina reală și ne-am proptit acum un pic în ceea ce înseamnă dresajul de poliție, că acolo este un, o protecție reală când, când hai să vor... să da. pe, pe viu. E bună întrebarea ta. Cum arată disciplina reală? Păi e foarte, ar trebui cel puțin să fie foarte diferită, deși din păcate, și spun cu ghinimelele de rigoare, din păcate, pentru că până la un punct și eu împrumut niște lucruri, din dorința de stil, ar, tre- ar, ar trebui să fie foarte diferit pentru că, de exemplu, Hai să ne, în toate sporturile canine, hai să ne referim la strictul mers la pas pe lângă conductor. Da. Trebuie să fie capul în sus, super orientat la mine, la să nu mă. Tot la eu sport. sunt în lumea lui. Ei, hey, eu am nevoie pe stradă de un câine alert, totuși. Da. Pentru că sunt situații în care nu apuc să mă activez, să-i dau comanda verbală, pe care se presupune că o ascultă cu sfințenie. Și dacă am zis mușcă, ce are în față? Nu zice da, dar e Cătălin care e băut ieri cu el. Dacă am un câine din asta, am pus-o. Eu întrevăd că la tine ideea de dresaj de disciplină uh, implică altfel de abordare, de construcție și chiar aș vrea să-mi spui despre ea. Așa ar trebui, dar sunt puțin ipocrit și mi-o asum. Pentru că îmi place și mie stilul din sport. Îmi place... Da, îmi place atenția și focusul câinelui și împrumut multe tehnici din, din lumea Dacă sportului cât, cât, să nu mă, în cât să nu mă încurce, că nu prea te ajută așa, așa. Cât să nu mă încurce Uite, de exemplu, în sport știm cu toții, cel puțin noile curente sunt să, să se lucreze cât mai mult posibil pe pozitiv N-am nicio problemă cu asta dacă este funcțional pentru ceea ce fac. Însă eu nu mă pot baza la un moment dat doar pe pozitiv. Condițiile de stres în care este supus un câine de real, condițiile de, de necunoaștere a situației la care mă duc, sunt atât de diferite, de vaste și de solicitante, încât nu mă pot baza doar pe faptul că câinele de-abia așteaptă să-i arunc o minge uh, sau de mâncare, că nu pot să-l țin flământ toată viața și să umblu cu bobiță la mine, că sunt penibil. Nu? Sau nu neapărat că sunt penibil, nu e practic. Eu trebuie să fac alte lucruri. Nu să... Și atunci am nevoie și de negativ reinforcement și de foarte, foarte, foarte mult control. Bun. Am nevoie de, cum, de reliability. Trebuie să fiu sigur. Și atunci cum faci? Cum Combinând negativul și pozitivul. Ce înseamnă negativ? Ce înseamnă în, negativ? în abordarea strictă a disciplinei, de exemplu. Păi ce înseamnă disciplină? Păi, Hai să ne referim strict la. Disciplina câinelui, uh, disciplina reală a câinelui, de exemplu, uite, de protecție. Că sunt câini care, uh, ok, atacă, o fac bine, dar la un moment dat uh, tu vrei să excelezi uh, în controlul câinelui respectiv și să facă switch-ul ăsta de pe o stare pe alta, în funcție de, de ce. Ce spui mișto! Tu. Iarăși, vezi, tot englezii și tari sunt firali ei să fie, au termenul de I need a dog, switch on, switch off. Uh-huh. Îți spun, am nevoie de un câine, switch on, switch off. Asta este foarte important. Ține de un profil psihologic al câinelui, uh-huh. ține de un câine care schimbă stările foarte ușor și asta vine tot din strong nerves, da? tot un câine ultra stabil uh, și produsul tău de pază este un produs fabricat, nu este o pază, el nu e în conflict cu lumea, dar dacă tot trebuie să facă un lucru, o face bine. Adică te-am învățat să te bați, bată-te cum trebuie. Eu nu te arunc în ring nepregătit. Da. Dacă când intră în ring, Uite, de exemplu, vreau game over. De exemplu, în dresajul de disciplină a acestor câini, este e foarte simplist. Guard, e e scoate... mult mai simplist, nu e atât de complex. Nu ai nevoie de treceri la picior spectaculoase. Ai nevoie de un câine să știe să stea în zona ta, să-ți protejeze zonele vulnerabile. Da. Foarte important. Mm-hmm. Să fie, cum să, dacă tu te întorci cu spatele și infractorul vine din spate, să poată să, să-și facă treaba și fără să fie neapărat coordonat de tine frontal și direcționat, indicat. Ai nevoie de control, sigur că da, pentru că s-ar putea să, cum să zic, victima, infractorul s-a predat sau, nu, sau ai date că nu e chiar un infractor, de fapt s-a rătăcit pe uh, obiectivul pe care îl păzeai tu. E inofensiv. Ce faci? Îl lași să-l nenorocească până la anihilare? Nu. Și atunci ai nevoie să-l lase. Ok, out! 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 Ok, stand still. Get up. I can't. Listen. Are you ok? 
Să-l retrăci la picior, uh -huh. da să rămână totuși alergi așa mai departe. Nu e nevoie de foarte mult circ, ai nevoie de câteva cumeni simple, o rămânere înculcat cu atenția pe infractor, un, un șezut pentru când stai de vorbă, schimbi nu știu ce, îi faci o percheziție de lângă și așa mai departe, o întoarcere și o lăsare a prizei și o reluare a atacului. Cu câteva... Plaja de comenzi este foarte mică. De ce polițiștii, am văzut și pe YouTube tot felul de filmulețe, polițiștii ăștia de stradă, la un moment dat, își lasă câini să muște. Sunt câini, de real este indubitabil, dar își lasă câini să muște din om și după aia se chine să-l scoată chipurile. Uh, care este motivul? Din același considerent. Pe Unde care... este disciplina? Păi nu. În primul rând îi, îi apără legea. Pentru că probabil criminalitatea este atât de ridicată încât polițistul realmente, și accentuez realmente, are nevoie de un câine uh, serios să-l apere. Îl, uh, vine cu un sistem legislativ care îl apără pe polițist și nu îl incriminează atât de ușor că uh, infractorul a fost găurit cu gamba irecuperabilă de câine. Uh, nu știu să spun foarte exact, deși am lucrat și în Statele Unite numai ca ei să râzi la o canisă de labradori. Având totuși persoane cu care stau de vorbă din Statele Unite, că îi apără legea pe polițiști să facă asta, nu știu dacă e neapărat fair play sau nu, nu știu dacă este uh, teama că prin foarte mult control câinele nu mai e la fel de eficient. Există, ex 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 există această teorie pe care mulți o îmbrățișează, nu cred în ea, repet, nu cred în ea. Deci nu cred. Crezi în câinele care cred că este... te poate devora atunci când îi spui. Cred că este imperios necesar să ai control asupra lui. Pe, uh, cel, puțin în... și cel puțin în lumea în care trăim, da. Asta, Eu zic, da, zic că este imperios necesar. Acum o să revenim un pic pe chestiuni tehnice, de zgârci și așa mai departe. Abordarea ta este una care nu ține doar de ligi ligi gulu gulu. Este de a pune, uh, când este cazul, presiune pe câine. Pentru a-i demonstra că oricum trebuie să facă cum vrei tu. Stopim! Deci asta implică acțiune câteodată mecanică sau da. poate cu preponderență mecanică, dar crezi astfel în acest tip de condiționare clasică? prin care faci acțiunea, câinele se mișcă și ușor, ușor se creează un reflex de a, de a răspunde. Cred până la un punct nu-mi place, nu, nu, nu îmbrățișez punerea ta în pagină. Până la urmă trebuie să facă cum vrei tu, nu este cum vreau eu. Până la urmă trebuie să facă cum trebuie, pentru că el nu știe la ce o să le expun, dar eu știu la ce o să le expun. El nu știe în ce lume o să iasă, eu știu. Și atunci nu este, poate fi interpretată ca o chestie, băi, tu trebuie să faci, mă, să muști, că eu vreau. Nu, e, nu trebuie să fii mânat de astfel de orgoli, astea sunt imbecilități. Uh -huh. N-ai ce căuta cu astfel de atitudine. Ar trebui să nu mai pui mâna pe un câine în viața ta dacă ai, sunt frustrări. Uh, te fac să, că vreau eu, să-ți arăt eu sau să-i arăt nu știu cui. Uh, nu se face așa ceva, n-ai de ce. Motivația pentru care faci câinele să nu facă pasul înapoi, că despre asta vorbești, de fapt. Eliminarea, sau nu, eliminarea fricilor este mult spus. Frica este vie, este prezentă în, în orice ființă vie. Dar eu m-am referit la acțiuni, la tehnică, în dresajul de disciplină. Am rămas în Aha, zonă. A, ai rămas în disciplină, okay. scuză mă okay. atunci n-am uh, înțeles. Astfel că prea obosit. Pui presiune pe câine da. Da, când îi ceri să facă ceva. Băi, tragi un pic de zgardă la pești până face. Uh, el trebuie să cedeze. Și în final uh, vrea să se ducă în față, nu, tu îi să meargă lângă tine uh -huh. și îl acționezi. Uh, ajută tipul ăsta de abordare la ceva din ceea ce înseamnă câinele de protecție?
ajută la faptul că poți să te bazezi mai mult pe faptul că te va asculta în condiții de stres major decât strict pe pozitiv. Mm-hmm. Asta este singurul ajutor. Deci, deci ceea, Prin... ce, ceea, ce, cu ceea ce se familiarizează nu... el în dresajul de disciplină astfel, da. îl poate ajuta cumva să fie mai rezistent la niște presiuni care pot veni chiar și din exterior. Și mai rezistent și automat să înțeleagă că totuși subordonare față de handler trebuie să existe în orice condiții. Și să, și da. să muncească deși instinctul i-a rămas activ, trebuie să treacă înapoi, pentru că eu decid. Și asta nu poți să o faci bazându-te strict pe pozitiv și pe, pe recompensă. N-ai cum, este imposibil. Că nici... Vor fi momente în care recompensa ta, oricât de mult ball drive, food drive, or whatever you want, are câinele tău, întotdeauna va fi o situație care îl motivează și mai tare decât ce ai tu. Și atunci te bazezi doar pe faptul, știi ceva, trebuie să faci ca am zis eu. Este tot ce ți-a rămas. În dresajul ăsta de disciplină, de cele mai multe ori, oamenii folosesc tipuri de zgărți. Și aici o să revenim un pic la ce spuneam mai devreme la e-color. Dar folosesc tipuri de zgărzi uh, care cumva uh, descurajează câinele în a se opune foarte mult. Uh, spunem în, și începem de aici discuția uh, la acest capitol. În Anglia, ce tipuri de zgări sunt folosite și ce nu sunt acceptate? Anglia este, era pe punctul inclusiv în țicul autostrangulant, uh-huh. erau pe punctul de a-l scoate. Anglia merge în extrem cu, cu chestiile astea și din dorința de a apăra câinele, ceea ce nu e un lucru rău, ar trebui cu toții să fim mânați de astfel de chestii, însă ceea ce spune legea este una și ceea ce se întâmplă în spatele cortinei este alta. Urăsc ipocrizia, am urât, am urât-o toată viața mea, este un atribut al speciei umane, cred că doar omul poate fi ipocrit, nu știu dacă există în altă specie, sigur da, nu e. Uh, un papagal, dar, să vorbească ca un om, dar nu, dar nu vroia, da, dar nu era ipocrit, mișto. Uh, Cătălin, da, uh, oamenii care vor să facă cu adevărat asta, sunt perfect conștienți de faptul că fără ajutorul acestor scule nu o pot face. Cel puțin nu cu profilul de câini de care au nevoie. Deci înseamnă că acolo, am înțeles că zgarda electronică e un pic... Uh, e foarte, nu e interzisă și e foarte controversată și, e, și okay. zgarda el, și, și, și de prong color și da, mă rog. Cu tip coral. Da, tipul okay. coral. Revenind în țările în care aceasta este acceptată, inclusiv Statele Unite, da, este ok, cel puțin deocamdată și așa sperăm să rămânăm, zgarda electronică are utilitatea sa. De ce ai crede tu că are o asemenea utilitate zgarda electronică? La ce ajută? Pe mine în pază sau vorbim de dresaj în general? Pe tine, în general, în dresajul pe care îl faci, în dresajul de disciplină sau dresajul de pază? Uite că vorbim de dresaj de pază real. Păi aș începe foarte, cu foarte începutul și cu cum ar trebui să fie introdusă zgarda electrică. Cred teribil că mă ajută și că mi este indispensabilă. Inclusiv în disciplină, dar mai ales în pază. Așa. Și ai să râzi. Când zic mai ales în pază, toată lumea crede, sigur, să lase câinele. Nu, să muște câinele. Culme. Paradoxul face că am mai mare nevoie de ea să-l fac să muște decât să-l fac să renunțe la mușcătură. Că să-l fac să renunțe la mușcătură mi-e foarte simplu. Am N variante. Bun. Este imperios necesar să o ai, dar este imperios necesar să o introduci corect. Să o introduci corect înseamnă să nu existe pentru câine. Abordarea personală este așa. Orice sculă vei folosi pe câinele tău, pe proiectul pe care vrei să-l duci, orice echipament nu sculă. De la zgarda lată de piele, până la zgarda electrică, lănțicul autostrangulant și zgarda de forță, toate vor fi puse pe câine în fiecare zi, când iese la plimbare, când iese să-și facă pișul, când mergi să faci cel mai al dracului antrenament la care este cel mai stimulat, un timp foarte îndelung, 
Până să activezi vreun buton vreodată, uh -huh. va trebui să fie purtată ca și parte din rutina de zi cu zi. Uh -huh. Va trebui să fie purtată zi de zi, când intru un padoc sau unde țin cățelul, să-l echipez uh, în termen, o perioadă destul de lungă, cel puțin o lună de zile, aș spune, ca să nu facă asocierea. A, știu, când îmi puneți garda asta, cea mai mare greșeală pe care poți să o faci este în prima zi în care ai pus garda electrică la gât, este să o folosești, să o acționezi. Să o acționezi. Este groaznic. Și, sau, sau, și, și a doua mare greșeală uriașă ar fi să o folosești ca, for, ca formă de negativ. Nu, nu stimulativă cum ar trebui. Cum o folosești tu această gardă să fie stimulativă? Ca un clicker. Adică? Adică în loc să apăs pe click egal mâncare, de exemplu, okay. apăs pe vibrație egal mâncare. Ok. Dar când folosești uh, vibrația, când folosești electrostimularea, de exemplu? Ho, când? În ce perioadă? Sau... Într-o situație, uite, dăm, dăm o situație în care tu ești nevoit să acționezi zgarda cu telecomandă, nu neapărat în viața de zi cu zi, atunci și când îl antrenezi. Și când folosești una, când folosești și alta? Care ar fi? Personal mă joc, personal, personal mă joc cu această alternanță. După ce am control 100%, știm cu toții că nu poți, să luc, nu poți să înveți câinele cu zgarda electrică și vorbim de uh, a întări niște comenzi cu ea, de a ne ajuta, după ce lucrurile sunt foarte clare pentru câine și comenzile, da? Deci nu putem. Și se presupune că el o și cunoaște. O și cunoaște înseamnă că a fost folosită și la o intensitate mai mare și mai mică și doar pe vibrații. Personal mă joc nu neapărat direct proporțional cu ceea ce se întâmplă și când mă refer la asta, aș zice că uneori când simt că strâng din dinți, că nu mi-a venit înapoi, că știu sigur că trebuia să vină și am lucrat atât de mult și nu știu ce și aș fi tentat să dau nivelul să zic hai că te fac eu să te coste, culmea, chiar atunci îi dau o vibrație. Și invers, pentru o chestie, pentru o bagatelă, uneori Dau maxim. De ce? Pentru că nu vreau să-l las să gândească despre mine. Nu vreau să fie la fel de... o să râdeți, dar inteligența câinelor este folosită total diferit decât credem noi. Ei înmagazinează experiențe, memorează în funcție de ce facem și se comportă ca atare. Prinde acolo arca. Bravo! Bravo, tati! Ah! Bravo, arca! Ah! Super! Ah! Prinde la acolo, tata! Bravo, puiule! Prinde la acolo, tata! Ah! Foarte bine! Ah! She do it herself. She just started. Without the e-collar. She understand. It's the moment. That was real pressure on top of her. Ah, good girl. Get it, girl. Oh, yeah. So just stay ready, because I'm gonna do something. Okay. <laughs> yeah! Good. Super. Super. Bravo, tati. Super, Arca. Prinde la acolo, tata. Foarte bine. Prinde la acolo. Prinde la acolo. Foarte bine. Prinde-l, tata. Bravo, tata. Bravo, prinde-l. Prinde-l, puiule. Deci este mult mai complexă inteligența canină de decât cre... absolut, absolut, absolut. Teribil ne citesc. Anticipează. Am momente când fumez în continuu. De ce? Pentru că îmi controlez mult mai ușor emoțiile și nu-și dă seama câinele și așa mai departe. Știe când vreau să fac, mai ales câinele cu care ai, ai lucrat mult și te cunoaște și e câinele tău. Există acolo o legătură din priviri, știe ce vrei. Și la un te enervează că știe, pentru că tu vrei să faci altceva. Înțeleg. Îmi spuneai, tocmai de aceea trebuie să fim cu un pas înaintea câinilor întotdeauna. întotdeauna. Îmi spuneai că ai nenumărate variante de a învăța câinile să-l lasă la comandă. Eu zic că în dresajul real, în protecția Nenumărate. Reală, Sunt cel puțin destule. În protecția reală este important să ai și controlul mușcătorii câinelor. Okay? Foarte important. Bun. Zgarda asta cu telecomandă, că ne împărtim în jurul ei, dar niciodată nu atind. Eu da. <laughs> Are vreun rol esențial în lăsarea la comandă? Esențial nu. Din punctul meu de vedere. Nu este esențial. 
că nu am nevoie. Că pot să o fac prin metode mecanice și dacă cu, cu același câinele, succes. Și dacă este câinele trimis într-un lansat și nu mai ai lăsă pe el? Dacă ai trimis lansatul Prin cu câine care era pregătit pentru lansat și să-i dai comanda lasă, n-ar fi o problemă. Am făcut câțiva câini de-a lungul timpului pe care n-am folosit deloc, fie că nu aveam, fie că nu știam. Fie... Și am avut o rată de succes foarte bună la lăsat. Nu am avut-o fizic, deloc. Îmi poți povesti uh, această, acest mecanism pe care tu l-ai construit în folosirea zgărzii la mușcătură? Aș putea. Eu am fost învățat uh, la rândul meu. Uh, sistemul respectiv îmi place, mi se pare foarte comod. Uh, foarte comod nu la modul că sunt lene și nu mai trebuie să muncesc, foarte comod că îmi lasă destulă libertate a mâinilor și a restului corpului să fac celelalte lucruri pe care am nevoie să le fac în scenariu. Și pot să activez un buton chiar și fiind în buzunar, fără să fie telecomanda în mână la vedere. Și mi-e de ajuns. O folosesc, însă, repet, este o mare diferență între teaching și training. Nu există training fără teaching. Nu? Și atunci... Uh, nici măcar formarea nu o fac, uh, nici măcar la aici nu fac form din prima. Deși aș putea stimulativ pe foarte ușor, dar lucrez tot pe mecanic pentru că vreau să am control și să simt spus, exact. Mi-ai spus că la asta mă gândesc. Că tu apeși pe butonul acela da. când e câinele în mușcătură da. și câinele în mușcă mai tare. Care-i mecanismul? Păi care mecanism, e pot să spun ce fac ca să ajung până acolo, okay. să apăs pe un buton și el să știe ce are de făcut. Eu lucrez foarte mult pe masa de lucru în formarea câinului. De ce? Pentru că masa este handlerul perfect, care nu face greșeli. Mm -hmm. Nu își pune mâinile în cap, nu fumează masa, mm -hmm. nu se mișcă, nu face un pas în față, nu face în spate. Dacă vrei marele atribut, toți cred că masa e o chestie, nu toți. Am întâlnit. Oh, știu eu ce faci pe masă, e că ești la același nivel cu câinele, o chestie, adică dă niște conotații care, okay, nu, fiecare. de fapt, da, fiecare, de fapt masa este un handler perfect da, pentru mine, bine, da. da, masa este un handler care nu-mi greșește, pe care îl pot controla 100% dinainte, care a priori poate fi un bun prieten, niciodată nu pun câinele pe masă să fac direct pază, uh -huh. întotdeauna masa este bunului prieten pe care sare, pe care este hrănit, în care stă la toaletaj, și în aceeași masă, uneori, dă și de greu. Ca asta e viața. Pentru că principiile mele sunt, sau exemplele pe care le urmez, sunt natura. Iar natura este perfectă și natura ai de toate. Ai și palme de la viață, ai și o căprioară pe care o găsești pe moca că a vânat-o altul și l-a speriat vulturul și a fugit. Pă, ai spar banca. Există toate astea în natură. Există și două săptămâni în care nu mănânci nimic sau nu. Mă rog, în lumea umană nu ți-a dat la salariu. Toate astea sunt principii naturale. De ce trebuie drăsașul să fie altfel? Nu știu. Pentru că lucrăm cu un câine care vine dintr-un mediu, un număr însemnat de ani, în care a supraviețuit perfect și dacă nu faci decât să te folosești de ceea ce este imprimat și de hardul cu care vine, să-l folosești în avantajul tău și să-ți creezi propriile scenarii, tot este simplu și pentru om și pentru câine. Așa Așa spune... Natura este exemplul meu perfect. Așa cum spunea Caesar Milan, practic, mama natura este mereu prezentă. Întotdeauna. Hai să revenim la cum facem să da, muște mai adânc și de ce. Exact. Păi, exact. Mai adânc implică nu că n-am format o mușcătură corectă, se presupune că am știut să formez o mușcătură corectă. Da. Deși există uh, practicieni acestei, ai acestei meserii care vin și spun în real nici nu contează calitatea mușcăturii din punct de vedere tehnic. Nu sunt de acord. Personal, cred că o mușcătură trebuie să fie adâncă și fermă. Și o să explic imediat de ce. Ei zic, bă, oricum când ți-a băgat colții, da, însă între o mușcătură, și o să fiu foarte vizual către cameră, între o mușcătură pe incisivi în față, da? da. Uitați-vă la zona goală și între a nu mai avea nicio mușcătură e atât. De la aici, în schimb, până la o pierdere de tot mai am atât, 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 atât și de-abia după aia atât. De la aici sunt la atâta distanță de a nu mai avea nimic.
Oh, 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 ce mă interesează este în momentul în care câinele să presupunem, repet, că am format o mușcătură corectă, adâncă, susținută și menținută, însă din condiții de stres major, când le începe să o slăbească și să cedeze, exact acolo este rolul de care am nevoie. Este vorba de frici. Am nevoie de o frică și mai mare. Am nevoie să te coste faptul că cedezi. Cum încep să introduc asta? Practic, tu jonglezi cu negativ. Absolut, jonglezi cu negativ. În a potența câinele. În a potența câinele, dar de-abia după ce, după ce am, am, am început printr-o joacă. Stau pe mușcătură și nu creez conflict. Dar observ la un moment dat că nu e perfectă, că mai e loc, că nu e chiar până în gingi. Pun zgarda de forță cu lănțicul către mine, cu o lesă în mână, eu agitatorul, da? Uh -huh. În aceeași mână țin și un bici sau un baston sau ceva cu care agit sau nu. El mă ajută în a fi fizic către câine în momentul în care nu se activează destul. Îl ating și în momentul în care dă să cedeze, nu fac decât să-l direcționez cu zgarda, dar să nu credeți că este o strangulare continuă. Este o biciuire a lesei. Practic, eu aș vrea iară să fiu vizual. Ce simte el ca impuls în gât? Ce Ceva te trimite încolo. Așa, o chestie numai ca să-l sâcâie. Tic, tic. Dar în același timp mă joc cu manșonul ca să activez niște instincte. l aduc pe pradă și el... Ah, aproape că aș pierde mușcătura, automat se trezește că eu făcând biciuirea asta are căpătat adâncimea și atunci eu opresc tot. Ah, și zice câinele, ah, asta trebuie să fac să scap, să intru de sub. Și eu zic, da, fraiere, pozitiv, super, good boy al tău. Da. Da? De la asta, crezi stresuri și mai mari.